ഇൻസൾട്ടിംഗ് ഇത് മാത്രം ചാലാ പെദ്ദ ഗൊപ്പ ഇൻസൾട്ടിംഗ് റാറാജുലാണ്ടി ഈ സത്യം ബാബു ഓൺലി വൺ ബെദർനി ആ ഇജേ ഗാഡി ആദ്ദരിങ്ങ് തോ അല്ലറി ചില്ലറി യതവ മൈ സന്നഗാളു ചടിക്കുന്ന റുബിംഗ് ചെയ്യട്ടവാ അത് നോയിങ് കൂടെ നേരു സൈലന്റ് ഗാ ഉണ്ടുട്ടയാ നോ റിവെഞ്ചിങ് തോ നാ ഗുണ്ട് ഫൈറിംഗ് ആയി പോത്താ ഉണ്ട് നേരു പുൽ സ്റ്റോപ്പിംഗ് വിട്ടുട്ടയാ നോ ഇക ധർമ്മ ലേതു ന്യായ ലേതു ജസ്റ്റിസിംഗ് ലേതു ആ ഇജേ മൈ സന്നഗാഡു മെന്റൽ അപ്സെറ്റിംഗ് ആയി പോയേ താക്ക నా తమ్ముడి మీద వచ్చిన ఇన్సల్టింగ్ జరిగిపోయే తాక నాకు నిదర లేదు డ్రింకింగ్ లేదు ఈటింగ్ లేదు ఫస్టేజ్ ఆఫ్ క్వశ్చనింగ్ నిలబడ తానికి ఓకే ఒక ఫ్లానింగ్ ఏంటి ఆ ఫ్లానింగ్ చెప్పండి హా యతవమై సన్నగాడు లవింగ్ చేసి ఈ సుందరై గాడి కూతుని అద్భుతం మహాద్భుతం నా కూతురు తమ మరదలైతే ఆ విజయగాడు గుండె పగిలి చేస్తాడు ఏదో అయ్యా శివం మీ అందరి అభిమానంతోనూ ఈ శుభకార్యం జరుగుతుంది దానికే బూర్ల బొట్ల పడ్డానంటారు గానీ నువ్వు తానకుండానే పడ్డావయ్యా అలా పడ్డం తమకు ఇష్టం లేకపోతే ఒకసారి తనేయండి వదిలిపోతుంది సూపులు పలకరింపులు అయిపోయా గనక ఇంకా అసలు విషయానికి వచ్చేద్దాం అయ్యా తాంబూలాలు పుచ్చేసుకుంటే మంచిది మళ్ళీ వద్యం వచ్చేస్తుంది వద్యం వచ్చేసింది ఇక తాంబూలాలు వేసుకోవడమే తప్ప పుచ్చుకోవటం మంచిది కాదు ఏమిటి నువ్వెందుకు వచ్చావు తొందరపాటుతో నువ్వు చేసే పొరపాటుని ఆపడానికి వచ్చాను అర్థం లేకుండా మాట్లాడుకు నా కూతురికి నిశ్చితార్థం చేస్తుంటే పొరపాటు అంటానికి నువ్వు నన్నడిగితే ఇతను అల్ర సంఘం అధ్యక్షుడు గొడవల కమిటీ ప్రెసిడెంట్ ను తచ్చరం బయటికి పంపితే మంచిది నన్ను పంపించడం కాదు నేనే మిమ్మల్ని బయటికి పంపిస్తాను సుందరయ్య నువ్వు వెవరి బాయ్ అని అడిగావు కదూ నేను నీ కూతురికి మొగుణ్ణి నీకు అల్లు నర్మయ్ శుభ్రాలు మా అమ్మాయికి నిస్తార్థం చేసుకుంటుంటే ఇది అర్థం లేని నిశ్చితార్థం మీరు చెయ్యాలనుకునేది ఇష్టం లేని పెళ్లి లత నేను ప్రేమించుకో పెళ్లి చేసుకోవాలని ఏనాడో అనుకున్నా పెద్ద లడ్డు వచ్చిన ఆ హద్దులు ఏర్పరిచిన మేత్రం భార్య భర్తలై తీర్తాం ఎందుకో తెలుసా తను పుట్టింది నా కోసం నేను బ్రతుకుతున్నది తన కోసం అంతలో శుభం పలుకో శుభం ఒక్కడిది మనగాడివి కాదు ఆ ఉంగరం తీసేసి ఆ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటే నువ్వేం చేస్తావురా అడిగావు గనక చెప్తున్నాను రా నువ్వే కాదు అందరూ వినండి లతను నేను కాక ఈ లోకంలో ఎవడు పెళ్లి చేసుకుని వస్తారే మొదటి రాత్రి వాడి బ్రతుకి ఆఖర రాత్రి అవుతుంది వాణ్ణి నేను ఖచ్చితంగా పొడిచి చంపుతాను తనం జనం చట్టం దైవం ఏవి కూడా వాడిని ఆ చావురించి వేరు చేయలేవని ఈ రక్తం సాక్షిగా ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను బాబు ఇది అన్యాయం బాబు మా గుడిసెలు పీకెట్టి మేము ఏమైపోవాలి బాబు ఎక్కడికి పోయి బతకాలి బాబు ఎట్టే నీ ఏడుపుకో పురి స్టాపింగ్ ఎట్టే చూడండి మీ గుడిసెలు స్థలాలు అన్ని కూడా ఈయన కాడ తాకట్టెత్తి మీరు సొమ్ము తీసుకున్నారు మళ్ళీ అప్పు తీర్చారా తీర్చలేదు అందుకని ఆయన ఆ కాగితాలన్నీ నా కాడ కట్టుకొచ్చి నా దగ్గర సొమ్ము అట్టు పోయాడు మీకు అండర్స్టాండింగ్ అవుతుందా తనకు నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఈ యావత్తు జాగాకి కూడా మొత్తం వాండరింగ్ నేను కావాలంటే లాయర్ బాబును కనుక్కోండి అవునండి కనుక్కుంటే వాడు మాత్రం చెప్పేదే ఉంది నువ్వు సొమ్ముతో కొనుక్కున్న లాయరు నీ సొమ్ము కమ్మరిపోయిన చట్టం నీ మాటే వింటాయి నీకే అవునంటాయి అంత మాత్రాన ఈ పేదల బ్రతుకులు నువ్వు నేలమట్టం చేస్తుంటే ప్రతి వాడు చూస్తూ ఊరుకుంటాడు అనుకో సత్యం ఇదిగో విజయ్ అబ్బాయ్ నువ్వు చిన్న చిన్న విషయాల్లో చాలా పులి స్టాపింగ్ లెడుతున్నా పోనీలే అని ఊరుకున్నాను ఇది చాలా పెద్ద విషయం పైగా నీకు సంబంధించిన ఎవరు అనవసరంగా ఇందులో ఎంటర్ఫీరింగ్ అవ్వద్దు 
ఆలోచించు మరి మీ అబ్బా ఇల్లు కట్టిస్తా అని మీ వాడి వీళ్ళకి ఆశ పెట్టి డబ్బు దోచుకు పరాలయ్యాడ్రా ఇప్పుడు వీళ్లకున్న ఈ పూర్గురుసు కూడా పడగొట్టి నిల్వ నీడలే కూడా చేయాలని చూస్తారా రే పేదవాళ్ళ బ్రతుకులతో చెలగాటం ఆడటం అమానుష్యం అక్రమం రా మేం చేసి పనులకు నువ్వేమీ టైట్లింగ్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు నువ్వు కొంచెం సైడింగ్ అయితే మా వర్కింగ్ మేము మొదలెట్టుకుంటాం అన్నయ్య అడ్డమైన వాడు అడ్డం వస్తే వాడికి నచ్చ చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం మనకి లేదు బాబు తొందర పడకండి నా అనుమానం లేకపోతే ఓం ప్రథమంగా బుల్డోజర్ కొబ్బరికాయ కొట్టి మొదటి నిన్నే ప్రెస్సింగ్ చేయించేస్తాను ఇదిగో విజయ్ అబ్బాయి ఆఖరిసారి నేను టెల్లింగ్ చేస్తున్నాను మర్యాదగా తప్పుకు నేను ఆఖరిసారిగానే చెప్తున్నాను మూకుముడిగా పేదవాళ్ళని మోసం చేసింది కాకుండా వాళ్ళ కొంపను కూడా కూలుస్తామంటే మేము ఊరుకునేది చేసేయండి నేను గోయింగ్ స్పీకింగ్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ చూడండి బాబు ఆ కుర్ర రోడ్ మీద మేము కేసు ఎత్తాం కదా క్యాన్సిలింగ్ అదే జరిగింది దొమ్మి ఓల్డ్ రౌడీస్ మిస్సింగ్ అని చెప్పి ఫైల్ క్లోజింగ్ చేసి పారైంది పోలీస్ స్టాపింగ్ తమ్మన్ కాదు బాబు మా ఓడ్ని అయ్యా థ్యాంక్స్ ఇంగ్ థ్యాంక్స్ ఇంగ్ థ్యాంక్స్ ఇంగ్ అదేంటండి ఆ విజయ్ గారి ఆసుపత్రి నుంచి వచ్చి మీ తమ్ముడిని సూపర్ స్టార్ విలన్ లెవెల్లో పిచ్చి కొట్టి కొడితే ఏం జరగలేదంటారండి 
ఇప్పుడు రీజనింగ్ లేకుండా నేను ఏ పని చేయనయ్యా మన కేసు క్లోజింగ్ చేసుకోలేదు అనుకో వాళ్ళు దొమ్మే మీద ఎంక్వైరీ చేసారే అనుకో ఆ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఇద్దరు గొడవ ఓపెనింగ్ అవుద్ది దాని తర్వాత స్థలం గొడవ బయటకు వస్తుంది ఆ మీదట మన జనతా స్కీమింగ్ డొంక కూడా మూవింగ్ అవుద్ది మరి అది కూడా మూవింగ్ అయింది అంటే మన వ్యవహారం ఏమైపోద్ది అని చేత డొంక మూవింగ్ అవ్వకుండా ఉండడానికి ఫైల్ క్లోజింగే అప్పుడే మన వ్యవహారం సైలెన్సింగ్ గా ఉంటుంది ఈ లోకంలో ఉన్న మొదలష్టపు మాయదారి బుర్రలన్నింటికి పోటీ పెడితే మీ బుర్రకే ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇది ఈ దేశాన్ని కాదు ఒలింపిక్ బుర్ర వచ్చి ఏడాది పంపుదాం గుంచో ఏంటయా నువ్వు ఊరికే వర్రింగ్ అయిపోతావు నువ్వు మ్యారేజ్ ఇంకి అరేంజింగ్ లో ఉండు నేను మోపింగ్ అంతా చేస్తాను కదా నీకు అవునా మనం అదేమిటక్క చీకట్లో కూర్చున్నావు ఏమిటక్క అలా ఉన్నావు కొంప తీసి పులిగారు వచ్చి కాలక్షేపానికి ఏమైనా గాంట్రించి వెళ్లారా ఇదిగో అవి మనం ఏమి పట్టించుకోకూడదు వదిలేటమే అక్క నవిసే సదా నవిసే ఇదిగో అక్క నువ్వు నవ్వటం కోసం ఏ పని చెప్పిన చేస్తాను చెప్పి ఏం చెప్పటావు ఏమిటక్క నా దగ్గర నీ సంకోచం సందేహం ఇదిగో నాకు చేతనైంది నేను చేయగలిగింది నా శక్తికి మించలేదు ఏ పనైనా చేస్తాను చెప్పి ఏం చెప్పటావు నువ్వు లతను పెళ్లి చేసుకోకూడదు మర్చిపోవాలి నువ్వు చేయలేనంటావా నీకు చేతగా దట్టావా నీ శక్తికి మించిందంటావా నాకు తెలుసు విజయ్ నిన్ను అడగకూడని కోరిక అడిగానని నా మాట చెల్లించడం వల్ల నీ కలలు కరిగిపోతాయని నీ ఆశలు ఆరిపోతాయని నీ గుండెలు బ్రద్దలవుతాయని నాకు తెలుసు పెంచుకున్న బంధాన్ని తెచ్చుకోలేక నువ్వు కుమిలిపోతావని ఈ అక్కడ స్థిస్తావని క్షమించవని నాకు తెలుసు అయినా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవాలి విజయ్ నా జీవితంలో నేను ఏ మాట చెప్పినా ఏ పని చేసినా అది నీ మంచికే నీకు నమ్మకం ఉంటే ఎంత కష్టమైనా ఎంత బాధైనా నా తమ్ముడు నాకు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటాడని నమ్ముతున్నాడు విజయ్ ఏమిటి ఏమిటో అనేది నన్ను పెళ్లి చేసుకోలేవా హే నాకు తెలుసు నువ్వు జోక్ చేస్తున్నావు నన్ను ఏడిపించాలని ఉడికించాలని అబద్ధం చెప్తున్నావు కదా విజయ్ ఇదంతా నువ్వేడా కోలాలనుకుంటున్నావు దైవం లాంటి మనిషి నా జీవితంతో వేళాకోళం ఆడారేమో కానీ నేను నీతో వేళాకోళానికి అనటం లేదు లత నిజంగానే చెప్తున్నాను నేను 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 పెళ్లి చేసుకోలేను ఎందుకు చేసుకోనంటున్నావు ఎవరి కారణంగా చేసుకోనంటున్నావు ఏం జరిగిందని చేసుకోనంటున్నావు చెప్పు విజయ్ చెప్పు జవాబులు తెలుసుకోవడం వల్ల ప్రయోజనం లేనప్పుడు కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకోవడమే అనవసరం ప్లీజ్ మరో మనిషిని పెళ్లి చేసుకుని నన్ను మర్చిపో 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 అనే మూడు అక్షరాల మాట తేలిగ్గా చెప్పేశావు నువ్వు కానీ అది మన గతాన్ని ఎలా చెప్పేయగలదు వద్దు విజయ్ మర్చిపో అనొద్దు నన్ను పెళ్లి చేసుకోనని చెప్పొద్దు పెంచుకున్న బంధాన్ని తెలుసుకోవడం కష్టమే చూడు నేనే గనక చనిపోతే నేను లేనని నువ్వు ఎలా బ్రతికేదానికో అలాగే నిన్నే నమ్ముకుని నీ గురించి కలలు కని నీ కోసమే బ్రతుకుతున్న ఆడపిల్లకి నువ్వు చెప్పే మాటలేవా ఆ రోజు పది మందిలోనూ మన ప్రేమ గురించి పెళ్లి గురించి చెప్పావు పెద్ద లడ్డు వచ్చిన హద్దులు ఏర్పరిచిన మనం భార్యాభర్తలు అన్నావు అందరి ముందు ఎంగురం తొడిగి నా నోదుట బొట్టు పెట్టావు ఎందుకు నన్ను జరిగిన దానికి క్షమిస్తావో శపిస్తావో నీ ఇష్టం నేను మాత్రం నిన్ను పెళ్లి చేసుకోలేను విజయ్ నువ్వు నాకు చేసిన అన్యాయానికి ఈ లోకపు శాసనాల్లో చట్టాల్లో శిక్ష ఉండకపోవచ్చు కానీ విధి దైవం అనే ఉంటే అవి నిన్ను తప్పకుండా శిక్షిస్తాయి ఆ రోజు నీ కోసం ఎవరే ఇచ్చినా నేను మాత్రం ఒక కన్నీటి బొట్టు కూడా వదలను 
అది కాదన్నయ్య ఆ విజయగాడు తెగించే రకం నేను లతను పెళ్లి చేసుకోగానే వాడన్న మాట ప్రకారం నా ప్రాణం తీసిన ఆశ్చర్యం లేదు అందుకే ఆ మూడు ముళ్ళు వేసిన మరుక్షణమే నేను లతను తీసుకుని దుబాయ్ వెళ్ళిపోతాను అలాగే నీ ఇష్టమేరా ఫ్లైట్ టికెట్ తెప్పిన తన జేబులో పెట్టుకుని పెళ్లి పెట్టుల మీద కూర్చో తాళి కట్టుగానే ఎగిరి వెళ్ళిపో నీ వాటా నువ్వు పట్టుకెళ్ళిపో నీ ఎవడ కాదంటాడు హ్యాపీగా ఉండు వెళ్ళు వస్తానన్నయ్య తెలుసున్నమ్మాయి పిళ్ళక్క పెళ్లనే శుభకార్యానికి వెళ్లి దీవించటం మనసున్న మనిషి బాధ్యత మనసు చచ్చిన వాణ్ణి గనుక నేను అక్కడికి వెళ్ళలేను గొప్ప మనసును దానివి కదా నువ్వైనా వెళ్లి దీవించక్క దీవించు ఆలోచించి ప్రయోజనం ఉందమ్మా తెల్లారితే ముహూర్తం కాసేపడుకో పేటల మీద కూర్చోకండి పెళ్లి కదా జిగ్జి 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 ఆడిపోతుంది రత్తమ్ముడు అంతా నీ అభిమానం అని పెళ్లి పేటల మీదకి వెళ్లే ముందు నీ దగ్గర ఆశీర్వాదం తీసుకుందాం వచ్చి అలాగే దీవించండి అందుకు సాక్ష్యం హత్యాయుధమైన ఈ కత్తి నీ దగ్గర అక్కడ దొరికిన ఈ రుమాల్ నీ దగ్గర హత్య జరిగిన సమయంలో నువ్వు ఎక్కడున్నావో సాక్షి ఉందా లేదు కదా లతని పెళ్లి చేసుకున్న మనిషిని మొదటి రాత్రే చంపుతానని పది మందిలో నువ్వు చెప్పదం చేశావు నిజమే కదా సాక్ష్యాధారాల ప్రకారం ఈ హత్య నువ్వే చేశావు ఇదంతా అబద్ధం ఇదంతా ఎవరో చేసిన కుట్ర నువ్వు నమ్మద్దక్క అబద్ధపు సాక్ష్యాలని అన్యాయ పాధానాలని గుడ్డి న్యాయం నమ్మొచ్చు మూగ చట్టం ఒప్పుకోవచ్చు కానీ నువ్వు మాత్రం నమ్మద్దక్క నేను నిజంగా హత్య చేయలేదు కావాలంటే చేసా పడగక్క నేను ప్రమాణం చేసి చెప్తాను ప్లీజ్ అడగక్క అంటే అంటే 
నువ్వు నమ్ముతున్నావాక్క నువ్వే నమ్మినప్పుడు ఇక నాకు ఏ శిక్ష పడితేనే నేను ఏమైపోతేనే దెబ్బతిన్న బిడ్డను దగ్గరకు తీసుకొస్తున్న తల్లి తప్పు నీది పోరా అని దూరం చేస్తే ఇక ఆ బిడ్డకు దారే ఉంది పోతానక్క చెయ్యని నేరానికి నేరస్తుడిగా వెళ్ళిపోతాను అక్క ఈ ఇంటి నుంచి వెళ్ళను అని నేను నీకు మాటిచ్చాను కానీ నేను వెళ్ళకపోయినా నువ్వే నన్ను పంపించేస్తున్నావు నువ్వే నన్ను పంపించేస్తున్నావు ఈ కేసులో లభించిన సాక్ష్యాధారాల బట్టి ముద్దాయి విజయ్ పాత కక్షతో అతను చిరతత్యాన్ని దారుణంగా హత్య చేసినట్లు రుజువైంది ఈ లోకంలో చట్టం అబద్ధం న్యాయం అబద్ధం ధర్మం అబద్ధం అందుకే నీతి సూత్రాలని మార్చి వేయాలి మార్చి రాయాలి 